வெல்கம் டு ட்ரிப்பிள் இவிட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒய் தி சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டர் இஸ் நாட் ஷெல்ஃப் ஷார்ட்டிங் அதாவது ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டர் வந்து தன்னிச்சையாக ஏன் சுழலாது என்கிற காரணத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டரில் ஸ்ட்ரேட்டார் வைண்டிங்கில் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை கொடுக்கப்படும் பொழுது ரோட்டார் வந்து சுழலாது இது எதனால் சுழலாதுங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷனும் த்ரீ ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷனும் தெளிவாக நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் ஆனது ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் போல் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரில் மெயின் வைனிங் ஆக்சிலரி வைனிங்னு ரெண்டு வைனிங்காக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரோட ரியல் டைம் ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரின் ரோட்டார் எந்த டைப்பாக இருக்கும்னா ஸ்கோரல் கேஜ் டைப்பாக இருக்கும் அது கேஜ் டைப்பாக இருக்கும் இப்போது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்கோரல் கேஜ் ரோட்டார் இந்த ரோட்டார் எப்படி இருக்கும்னா அலுமினியம் தாளை அல்லது காப்பரால் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த மோட்டரோட ரெண்டு எண்டுலேயும் காப்பர் ரிங் அல்லது அலுமினியம் ரிங்கால் ஷார்ட் சர்க்கியூட் செய்யப்பட்டிருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரோட ரோட்டார் ஸ்கோரல் கேஜ் டைப்பு இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்கு வருவோம் ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரின் ஸ்டேட்டாரில் மெயின் வைனிங்க்கு சப்ளை கொடுக்கப்படும் பொழுது அங்கே என்ன உருவாகும்னு கேட்டிங்கன்னா அல்டர்னேட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் இந்த அல்டர்னேட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பல்ஸ் ரேட்டிங்காக தான் இருக்கும் இப்படி ஸ்டேட்டாரில் அல்டர்னேட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது பல்ஸ் ரேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் பொழுது நம்ம ரோட்டாரை வந்து இந்த ஸ்டேட்டார்க்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும்போது ரோட்டார் என்ன பண்ணோம் மாறி மாறி தான் சுழலுமே தவிர ரோட்டார் என்ன ஆகாது கண்டினியூஸாக சுழலாது இப்படி சுழலாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து நாட் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் சொல்கிறோம் சரி அப்போது ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரில் ஏசி சப்ளை கொடுத்தா ரோட்டார் ஆனது சுழலாது அப்போ சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன தேவைப்படும்னா ரொட்டேட்டிங் மேக்னடிக் ஃபீல்டு அதாவது ஸ்டேட்டாரில் ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேக்னடிக் ஃபீல்டை உருவாக்கணும் பல்ஸ் ரேட்டிங்காக இருந்த ஃப்ளெக்ஸை வந்து மாற்றி நம்ம ரொட்டேட்டிக் மேக்னடிக் ஃபீல்டாக உருவாக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு கெப்பாசிட்டரை ஆட் பண்ணுறோம் சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டரில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம ஃபேனில் பார்த்துருப்போம் கண்டன்சர் அந்த கண்டன்சரில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மெயின் வைனிங் ஆக்சிலரி வைனிங் ரெண்டு வைனிங் வச்சுருக்கோன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போது ஆக்சிலரி வைனிங்க்கு சப்ளை கொடுக்குறோம் அப்படி சப்ளை கொடுக்கும்பொழுது எந்த இடத்துல ஜீரோ ஆச்சோ ஃப்ளக்ஸு அந்த ஃப்ளக்ஸை இது என்ன பண்ணோம் ஈவன் பண்ணோம் காம்பர்சேட் பண்ணோம் அதனால் அங்கே என்ன உருவாகும்னா ரொட்டேட்டிக் மேக்னடிக் ஃபீல்டு உருவாகும் ஆர்எம்எஃப் இது தான் டபுள் ரெவலிங் ஃபீல்டு தெரியணுன்னு ஒன்று தேரி இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஏசி வேவ் ஃபார்ம் பாருங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆப் சைக்கிளு ஒரு நெகட்டிவ் ஆப் சைக்கிளு நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டில் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகும் ஃப்ளக்ஸு ஜீரோ ஆகும் ஸோ இந்த ஒன் எயிட்டில் வந்து ஃப்ளக்ஸு ஜீரோ ஆகக்கூடாதுங்கிறதாக அடிஷ்னலாக நைன்டி டிகிரி டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டில் இன்னொரு ஃபேஸ் சப்ளை கொடுக்குறேன் இப்படி சப்ளை கொடுக்கப்படும் பொழுது அங்கே ஃப்ளக்ஸை வந்து உருவாகுது இதுதான் ரொட்டேட்டிங் மேக்னடிக் ஃபீல்டு இப்போ ரொட்டேட்டிங் மேக்னடிக் ஃபீல்டு உருவானால் தான் ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து கண்டினியூஸாக சுழலும் இது போன்ற தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம